Hallo allerseits, heute gibt es mal wieder ein Modelleisenbahn-Unboxing aus der Spur 1 Welt mit 45 mm Spurweite. Hierzu habe ich von der Firma Wunder Präzisionsmodelle leihweise zwei Exemplare der dreiachsigen Umbauwagen im Maßstab 1 zu 32 erhalten. Diese Modelle sind in Handarbeit aus Messing gefertigt. Das Vorbild dieser Waggons der Gattung 3YG wurde ab 1954 im Rahmen eines gigantischen Umbauprogramms der Deutschen Bundesbahn in deren Ausbesserungswerken realisiert. Sie basieren auf Fahrgestellen von Waggons aus der Länderbahnzeit und erhielten Wagenkästen in einheitlicher Länge. 72% dieser Wagen bzw. etwas mehr als 4700 Exemplare erhielten die Gattungsbezeichnung B3YG und waren ausschließlich für Fahrgäste der zweiten Wagenklasse gedacht. Für dieses Video habe ich leihweise ein Epoche 3B Modell eines gemischt klassifizierten Waggons der Gattung AB3YG erhalten. Er verfügt wie die etwas mehr als 1100 Vorbildexemplare sowohl über einen zweite Klasse Bereich mit vier Fenstern pro Seite als auch über einen erste Klasse Bereich mit drei Fenstern. Nachdem das Modell gerade so schön liegt, gleich ein Blick unter den Wagen. Die Mittelachse ist horizontal um 5 mm verschiebbar und die beiden äußeren Achsen um knapp 2 mm. Die Bremsanlage wurde sehr aufwendig detailliert. Und sehr schön ist auch, dass die Federung richtig arbeitet, richtige Blattfedern. Ich zeige das noch aus der Nähe. Außerdem hat das Modell an beiden Wagenenden eine Kurzkupplungskinematik. an dem man beispielsweise eine Klauenkupplung von Merklin oder diese Doppelhakenkupplung von KM1 anbringen kann. Und das werde ich nachher auch mal an einem der beiden Enden machen. Alternativ kann man auch eine Vorbildschraubkupplung hier anbringen und das werde ich dann auch bei einem der beiden Enden montieren. Und wer mit Schraubkupplung fahren will, kann die Kurzkupplungskinematik auch komplett abmontieren und gegen dieses detaillierte, ebenfalls beiliegende Rahmenblech ersetzen. Auch das werde ich nachher bei einem der beiden Wagenenden machen. Jetzt habe ich an diesem Ende bereits eine Doppelhakenkupplung von KM1 an der Kupplungskinematik montiert. Und am anderen Ende habe ich die Kupplungskinematik ausgebaut und gegen das detaillierte Rahmenblech ersetzt. Und bei dieser Gelegenheit habe ich natürlich auch gleich eine der Schraubkupplungen montiert und Bremsschläuche und den Heizschlauch. Jetzt steht der erste zweite Klasse Wagen der Gattung AB3YG auf dem Gleis. Das Messingmodell ist knapp 42 cm lang und es wiegt 2110 Gramm. Es hat bewegliche Drehaußentüren mit funktionstüchtigen Türgriffen. Sogar innen sind die Türgriffe vorbildgerecht nachgebildet. An den Wagenenden gibt es vorbildgerecht auch bewegliche Übergangsbrücken und echte Gummiwülste.
Zudem lassen sich bei Bedarf an den Stirnwänden die ab Werk mitgelieferten Nachbildungen von Rollläden anbringen. Das erfolgt mit Hilfe dieser kleinen Magnete. Und jetzt auch gleich noch ein Blick auf die Rückpartie mit den vorhin montierten Bremsschläuchen und dem Heizschlauch und der Schraubkupplung. Und natürlich sind auch die Federpuffer beweglich, wie das bei Spur 1 Modellen generell üblich ist. Jetzt wird es Zeit für weitere Detailansichten. Das mir leihweise zur Verfügung gestellte Epoche 3B Modell wurde mit einer Stationierungsbeschriftung der Bundesbahndirektion München in Szene gesetzt. Alternativ konnte dieser Wagen in dieser Epoche auch mit Stationierung in Frankfurt, Hamburg oder Karlsruhe bestellt werden. Und das Ganze gilt natürlich auch für die anderen Wagengattungen. In den Varianten gemäß Epoche 3a, 4b und 4c standen jeweils zwei Stationierungen zur Verfügung. Zudem konnte jede dieser Stationierungs- und Epoche-Varianten mit vier verschiedenen Wagennummern geordert werden. Noch kurz zum Preis. Jeder Umbauwagen hat mit NEM-Radsätzen einen Listenpreis von 849 Euro. Egal in welcher Gattung oder Epoche. Jetzt noch kurz zur Elektronik des Modells. Es hat einen Digitaldecoder der Firma Zimo, der mit einem Energiepuffer ausgestattet ist. In jedem Wagen gibt es vier schaltbare Lichtfunktionen. Mit einer Taste schaltet man das Licht der beiden Einstiegsbereiche zu, nebst dem typischen Neonlichteffekt. Eine weitere Taste schaltet das Licht im WC ein. Dann gibt es noch die Innenraumbeleuchtung. Und schließlich gibt es an einem Wagenende eine integrierte rote Schlussbeleuchtung. Als zweites Modell für dieses Unboxing-Video habe ich noch einen Halbgepäckwagen der Gattung BD3YG erhalten. Sein Vorbild wurde knapp 700 Mal gebaut und hatte neben einem zweite Klasse Abteil auch ein Gepäckabteil. Der offensichtlichste Unterschied sind die beiden seitlichen Drehfalttüren zum Gepäckraum. Und diese sind bei diesem Modell nicht nur nachgebildet, sondern richtig funktionstüchtig. Und das schauen wir uns jetzt ganz aus der Nähe mal an.
Das zweite Klasse Abteil entspricht natürlich dem zweite Klasse Abteil des anderen Wagenmodells, das ich vorhin gezeigt habe. Jetzt zeige ich noch, wie einfach man die Umbauwagen mit Hilfe der Doppelhakenkupplungen von KM1 miteinander verbinden kann. Und die Gummiwulstübergänge sind auch sehr eng aneinander. Und die Endkupplung geht auch sehr einfach. Abschließend zeige ich noch kurz, dass diese Doppelhakenkupplungen auch beim Befahren von Weichen mit 1394 mm Radius für ein relativ geschlossenes Zugbild sorgen. Im Zugbetrieb funktionierte dies einwandfrei. Im Schubbetrieb gab es aber ein paar Mal ganz knapp eine Überpufferung. Ich vermute mal, dass das ein wenig von einer exakten Justierung der Doppelhakenkupplung abhängt. Das war's mit meinem Unboxing-Video der 3YG Umbauwagen in Spur 1 von der Firma Wunder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.